Почему не состоявшиеся большие марши – это не катастрофа, а нормальное развитие событий? Что такое День Икс белорусской революции и как к нему подготовиться? А также вдохновляющие итоги голосования за мирные переговоры, сценарии развития событий после них и как противостоять очернению символов Беларуси. В новом выпуске «Что хорошего» прямо сейчас. Протестная весна началась не так, как ожидали многие. Локальные протесты не перетекли в масштабные, что, собственно, в нынешних условиях военной диктатуры совершенно естественно. Но есть и хорошее. Благодаря заявленным маршам можно было увидеть работу ситуационно-аналитического центра на базе Байпол, который выпустил ряд рекомендаций для протестующих. Была там и инструкция о том, как образовывать большие колонны, как избежать задержания и даже прорвать цепь ОМОНа. Несмотря на то, что критической массой и для безопасного протеста не набралось, этот опыт пригодится уже скоро. О видении старта протестной весны со стороны координаторов я расспросила главного редактора телеграм-канала «Беларусь головного мозга», который сотрудничает с «Байпол» Романа Протасевича. Лично меня очень сильно удивило первое, количество позитивных комментариев. О том, что на самом деле не все так плохо, и даже несмотря на то, что э, была тьма тьмущая и, и ОМОНа, и внутренних войск и так далее... Все равно люди гуляли, люди гуляли с хорошим настроением, и даже без опознавательных знаков каких-либо люди понимали, что вот, вот на встречу тоже идет человек, который тоже сюда пришел. То есть люди максимально замаскировались и при этом все равно идентифицировали друг друга. И а, было очень много все равно позитивных отзывов, в частности о том, что действительно даже такой формат децентрализованный и рассеянный, это уже лучше, чем совсем ничего. Это... С... Ну, послужил, наверное, позитивным толчком и говорить о том, что вот там а, все закончилось и все пропало, явно не стоит. Если бы это все закончилось, то мы бы не видели на улицах а, столицы столько спецтехники, мы бы не видели а, столько силовиков и так далее. Поэтому а, на самом деле все далеко не так плохо, как кажется, и важно понимать, что а, это только начало после длительной паузы. Роман, прошедшие протесты показали, что из-за жестких репрессий, с которыми столкнулись белорусы, выходить на уличные протесты готовы немногие. В то же время по сети гуляет информация о подготовке к New X, когда и радикально настроенные белорусы, и те, кто готов только к мирным действиям, объединятся для решающей победы над режимом. Когда же настанет тот самый день? Ну или хотя бы когда вернутся масштабные протесты? Из последнего из того, что я видел, заявлено о том, что День X будет уже скоро. Ну, во-первых, что такое скоро? То есть, если это ближайший месяц или даже два, то эта дата абсолютно нереалистична. Потому что, как показали события 27 числа, люди еще не готовы выходить даже на мирную централизованную акцию, что уж говорить о том, чтобы выходить на улицы там, с коктейлями Молотова, с дубинками, я не знаю, там строить баррикады и так далее. Важно понимать реальную численность людей, готовых на радикальные действия. Я бы их оценивал ну, не более чем 3-5%, наверное, от общего числа протестующих. Пожалуйста, если радикалы хотят к этой дате, какой-то дате готовиться, пускай готовятся. Это в любом случае, мне кажется, то, что лишним не будет. Общество просто находится не в том состоянии сейчас. Да, многие испытывают ненависть, да, многие испытывают злость и готовы там, взять виллы, косы, топоры в руки. Но для этого еще слишком рано. И опять же, вопрос в том, насколько белорусское общество само будет к этому готово. Впрочем, настанет день X или нет, не так уж и важно, считает философ и методолог Владимир Мацкевич. Протесты уже сделали свое дело, и сейчас настало время политических решений. Владимир, ну как так? Неужели революция может обойтись без масштабных митингов? Мы этот протест уже высказали. Высказали его в августе, повторяли много месяцев, много раз. И не думаю, что кто-то из тех, кто уже высказал свой протест, передумал перешел на другую сторону. У нас как было огромное количество невероятных, так это все и осталось. То есть можно считать, что белорусское общество сказало «нет режиму». Ну, сказала и сказала. А дальше что? А дальше приходит время политических решений. И э, протест ради протеста, э, вот еще раз протестуем, еще раз скажем, да, но нас уже услышали. Услышали, но тоже с нами не согласились. 
не согласились, значит, как бы мы понимаем, что протестовать уже еще раз сказать, еще раз сказать, уже смысла нет. То, что без политических решений для выхода из кризиса не обойтись, это очевидно. Но что делать миллионам тех, кто хочет помочь приблизить перемены? Есть ли кроме марша и другие безопасные и, главное, эффективные формы протеста? Представляете, протесты, картинка, люди на улицах, кричалки, символы, флаги и так далее, можно сравнить с трибунами на спортивных соревнованиях. Помощи никакой нет, ни своим, а прямой, да, ни э, там, поражение противнику нанести этим не могут э, трибуны. Трибуны не играют. Да? Играют те, кто на поле находится. Все решается внутри страны. Но не хождением по улицам, да, не еще какими-то такими вещами, но тотальными действиями по ненасильственному сопротивлению, по саботажу действий, да, по невыполнению того, что от нас хочет режим. Ну и правильные политические решения, правильное политическое поведение лидеров. А у нас бардак. Да? Люди говорят, мы сами справимся, лидеры нам не нужны, никого слушать не хотим. Как вы справитесь? У вас что, танки, бронетранспортеры, истребители? во дворах там и на, на, на дачах припаркованы. Ну, нету этого ничего. Давайте тогда думать всерьез, каким образом мы можем э, это сделать. Поддержать? Да. Мне ближе всего, и я целиком поддерживаю, тем более это укладывается в тот вот э, проект дорожной карты, который я предлагал всем э, политическим штамам, да, движение к переговорам. И 750 тысяч, по-моему, поддержали эту инициативу Светланы Тихановской о переговорах. Значит, надо придать этому какой-то официальный характер. Голосование на платформе «Голос» за мирный диалог с режимом при участии международных посредников идет во всю мощь. То, что даже предварительные итоги голосования вновь поселили надежду в сердцах белорусов, это уже хорошо. Но ведь главным достижением кампании будут те самые мирные переговоры. Пойдет ли на них режим и какими могут быть варианты развития событий, узнаем у политика Анатолия Лебедька. Ответ на этот вопрос зависит от того, к какой фракции вы относитесь пессимистов или оптимистов. Это армия перемен. Это означает, что вот с этим количеством не справится никто. Ни Лукашенко, ни Путин. Ну, нужно только найти точку вот, опоры для одномоментного действия вот этих людей. Вот это сложная политическая задача. Но если это произойдет, все, перемены пришли в Беларусь. Лукашенко очень мотивирован защищать результаты масштабной прихватизации. Для него транзит власти, как я говорю, это дожить до 90 лет, управляя народцем и этой территорией, чтобы его на лафете пушки из музея Великой Отечественной войны привезли к мавзолею, построенной на деньги там, Алексина Гуцериева, и чтобы первый венок ему возложил второй президент Николай Лукашенко. Вот это его сценарий, его видение, как бы он хотел, чтобы закончилась его политическая биография. Но это не совпадает с интересами конституционного большинства граждан Беларуси. Вот как разрешить этот конфликт, за счет каких инструментов? Только давление, только принуждение к переговорам. Возможно ли это? Я думаю, в определенной степени да. У нас уже были такие переговоры в 1999 году. Но надо добиться, чтобы в Беларуси была открыта миссия ОБСЕ. Вот тогда это было. И тогда был реальный переговорный процесс с фиксированием двух сторон, повесткой дня. И даже были подписаны такой документ, как доступ оппозиции к государственным масс-медиа, где прописано, сколько минут на государственном телевидении, сколько строк в Советской Беларуси получает оппозиция. И там стояла даже подпись, уполномоченная на переговоры от Лукашенко. То есть это было в нашей истории. Тогда у Лукашенко было гораздо более комфортно комфортная ситуация, чем теперь. Теперь гораздо сложнее все. Тут одно только слабое место. Я вообще бы верил в этот сценарий, но есть Россия, есть Кремль, есть Путин. И пока Лукашенко говорит «Путин за мной», он может от этого сценария отбрикиваться и его вычеркивать. Надо принуждать. Сейчас на нашей стороне Америка, администрация Байдена – это очень серьезный фактор. Они могут воздействовать на Российскую Федерацию. Морковка, кнут, все может быть. Но если они этим займутся и в кооперации с Европейским Союзом, 
Это может быть вполне реалистичный сценарий, подчеркиваю. Да, надо будет проводить сложные переговоры, давать какие-то обещания безопасности Лукашенко, того, что он там э, прихватил с собой. Но этот сценарий, подчеркиваю еще раз, если нам удастся организовать сценарий принуждения к переговорам, то это возможно при нейтрализации Российской Федерации. То, что инициативу Светланы Тихановской и штабов демократических сил Беларуси поддержали многие международные организации и политики, еще один важный итог этой кампании. Впрочем, все по-прежнему в руках белорусов. В этом уверен правозащитник Олесь Беляцкий. Мне это бачится как мощная э, такая морально-политическая кампания, которая очередной раз показывает, что белорусское громадство у Беларуси хочет измену. Не только Тихановская, которая находится вымушена за межою, якая вы что сте таскать там про пановые схемы, лишь что белорусское громадство, сотни тысяч белорусов хочут из этих изменов. Богато кто, до речи, не мая доступа до социальных сеток, и это есть проблема, как на самой справе до этого голосования доучились еще сотни тысяч, то и миллионы белорусов. Але на вот это лишь бы, какие мы на сегодняшний день маем, мы показываем, что Лукашенко не удалось усмирить, загнать, разогнать их по квартирах и не сдушить этот дух и желание белорусов жить нормальным житьем в вольной демократичной стране. Кали нас личить, а нас личить все-таки в исходноевропейской краины, краина, которая находится в Европе, как физично, как там географично, так и исторично, и ментально, то мы э, маем право на допомогу, мы маем право зараз э, потребовать этой допомоги, как и у каждой нормальной семьи, когда люди опинаются у складанной ситуации, иншие допомагают этому человеку. Вот и так мы сейчас мусим просить и потребовать этой допомоги. И я думаю, что вот эти чинники, экономичные, политический тиск, внутренняя активность людей белорусского громадства, разом склавшись, они могут привести до до пирамова уйти, до таких неких худких пирамова, скажем так. Если можно приблизить перемены всего парой кликов или как минимум напомнить единомышленникам, что на стороне перемен большинство, то почему бы этого не сделать? Ссылку на чат-боты для голосования оставлю в описании, как и ответы на самые частые вопросы. О единении и символах революции поговорим напоследок. В государственных СМИ чуть ли не каждый день появляются специальные репортажи и программы с якобы экспертами, которые рассказывают о нацистских корнях БЧБ-символики и незначительности объявления Белорусской Народной Республики для нашей истории. Кому и зачем это нужно и как все было на самом деле, я решила расспросить профессионала, историка Александра Фридмана. Давайте сначала посмотрим на тех, кто этим, собственно говоря, занимается. Они же занимаются тем, что свои собственные представления о белорусском историческом прошлом, представления очень фрагментарные и во многом очень странные, я бы даже сказал, они ими пользуются. Их не интересует то, что происходило на самом деле. Их интересует только то, каким образом этими какими-то фрагментами и темами можно воспользоваться для того, чтобы очернить то протестное движение, которое сейчас есть, и его символика. Поэтому и выходят эти темы, связанные с нацизмом, фашизмом, немецкой оккупацией. Они пытаются поставить знак, прежде всего, поставить знак равенства между немцами 18 -го года и немцами 41 -го года, что абсолютно не соответствует действительности. Кроме того, они пытаются поставить э, знак равенства между белорусским национальным движением 18 -го года и белорусским национальным движением периода Второй мировой войны. И из этого происходит как бы основное звено и концепции, что белорусское национальное движение под бело-красным белым флагом всегда сотрудничает с иностранными разведками, с иностранными государствами. Цель их пропаганды заключается в том, чтобы у белорусов в голове отложилась мысль о том, что бело-красно-белый флаг – это не исторический национальный флаг Беларуси, даже не флаг БНР, что это именно тот флаг, который использовали люди, сотрудничавшие с нацистами в период немецкой оккупации во время Второй мировой войны. 
без Белорусской Народной Республики не возникло бы потом БССР. Это не за... Большевики изменили свою политику по отношению к Беларуси во многом потому, что в 18 году была провозглашена Белорусская Народная Республика. Поэтому совсем не случайно, что независимая Республика Беларусь в 91 году возникла именно под бело-красным белым флагом. Ну а если уж говорить о сегодняшних временах, то то, что бело-красно-белый флаг — это символ протестного движения, это не что иное, как исторический триумф идеи БНР, исторический триумф вот той попытки в 2018 году создать независимое белорусское государство. Читающие и критически мыслящие белорусы, к счастью, на переписывание истории и очернение БЧБ флага и погони не реагируют. И это, безусловно, хорошо. Но можно ли как-то противостоять этой информационно-псевдоисторической атаке? Та стратегия, которая мне лично представляется наиболее эффективной, заключается в том, чтобы, во-первых, не вестись на их игру. То есть они же работают каким образом? Они забрасывают э, какие-то исторические темы соответствующим образом их показывают. То, как они это показывают, в этом огромное количество различных фейков, недомолвок и так далее. То есть там такая весьма гремучая смесь. Они преподносят это как неопровержимую истину. То есть они хотят затянуть своих противников в дискуссии по поводу этой так называемой неопровержимой истины. Дискутировать с ними абсолютно бесполезно. Потому что они создают пропагандистские образы. Они не заинтересованы в распространении исторических знаний. Поэтому задача, как мне представляется, разумным представляется, рассказывать ту историческую правду, тот исторический взгляд серьезный, не замешанный на фейках и фальсификациях, показывать мнение настоящих экспертов, людей, которые действительно разбираются в этой тематике, потому что противоположная сторона, там уровень исторических знаний, уровень подготовленности, он зашкаливающе э, низкий. А с другой стороны, объяснять, почему они это делают. Вот то, чем мы, собственно говоря, с вами сейчас занимаемся. В общем, изучаем историю страны благодаря проверенным источникам и делимся знаниями с окружающими. Вместе верим, можем и обязательно пероможем. До встречи в субботу в итоговом выпуске за неделю все сразу. И побольше всем нам хороших новостей.